we will discuss about electrical energy generation and environment electricity generation based on fossil fossil fuel like coal natural gas and uh, nuclear fuels like uh, uranium uranium and uh, plutonium are not environment uh, environment friendly ata apan electric generation pahile je ki fossil fuel rahat hoto jase ki coal okay one minute ओके सो फॉसिल फ्यूल मध्य अपन पाल कि कोल जे है तैपस इलेक्ट्रिकसिटी जनरेट होते नर नैचरल गैस अल का न्यूक्लियर इंधन है न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसेमें अपन यूरेनियम आ प्लुटोनियम चपर पाला है कि न्यूक्लियर रिएक्टर मधे अपन न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करते सो ये सर्व सोर्सपास इलेक्ट्रिकसिटी जनरेट होते मात्र इको फ्रेंडली है का नहीं तर तो यामें पर्यावरण प्रदूषण होते पोल्यूशन होता मनु इको फ्रेंडली मनू शक नहीं इट मीन्स दैट इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेट जनरेटेड यूज यूजिंग दिस फ्यूज इट कैन लीड टू एन्वायरमेंटल डिजेस्टर डिग्रेडेशन ओ डिग्रेडेशन मजे पर्यावरण जे नुकसान है तो एन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कारणीभूत आने ये सर्व घटक है मे जे ही अपन आता नैचरल गैस कोल यूरेनियम प्लुटोनियम हाँ सर्व सोर्सपास जो अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करतो, करो तो डेफिनेटली पर्यावरण क्या का होता नुकसान होता मे एन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कड़ी वी हैव सीन दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नैचरल गैस लीड्स टू इमिशन इमिशन ऑफ सर्टेन गैसेस एंड शूट पार्टिकल शूट पार्टिकल अपन ऑलरे पाल कि जे फॉसिल फ्यूल्स अपन जेव बर्निंग करतो ते कोल अल नैचरल गैस तो ये का ही गैसेज इमिशन होता जस कि कार्बन डाइऑक्साइड अल सल्फर अल नाइट्रोजन अल का सूट पार्टिकल जे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लमसुद्धा अपने मे क्रिएट करू शकत सो यह अर्थ कि दिस रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन मजे हवे प्रदूषण डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल बर्निंग में होते ही निश्चित है incomplete combustion of fuel lead to formation of carbon monoxide ata je fossil fuels hai ata yacha purna jolan jhala tar thik hai kay harkat nahi parantu tyacha tar apurna jolan jhala incomplete combustion tar carbon dioxide tayar honayche ayvji ita ka tar hoto carbon monoxide jo ki vishari vayu hai poisonous hai so carbon monoxide yacha formula hai co okay tyacha formation hota je formation kema hoil जर फॉसिल फ्यूल कंडीशन कसा इनकम्प्लीट पूर्ण ज्वलन इट एडवर्सली अफेक्टेड अवर हेल्थ कार्बन मोनोक्साइड जे है तो अपने आरोग्या परिणाम करना घटक है इनक्रीज इनक्रीज इन पर्सेटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल एनवाइरमेंट एनवाइरमेंट से जे कार्बन डाइऑक्साइड है ना सी ओ टू हा ऐज वी नो कि ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट अपन अगोदर पाले तो सी ओ टूच पर्सेंटेज जर एयर मे इन्क्रीज तो डेफिनेटली आता हे कशा मु बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मु जर होता से तो डेफिनेटली पर्यावरण फार नुकसान होता ओके द फेनामेना द फेनोमेना ऑफ ग्लोबल वॉर्म ग्लोबल वॉर्मिंग is an example of this so apun greenhouse gases effect pahila ani so tyacha purcha parinam manje global warming je vaishvik tapman vadat hai prithvicha temperature je increase vayla ta ha global warming cha jo effect hai ha sudha asha paddhat ya je apan fossil fuel pasun electricity generate karalo tyacha burning karalo ta ha sarva problem yacha mus tayar jhalle nitrogen dioxide generate due to burning of fuel like coal diesel petrol etc uh, it is lead, lead, lead to problems like acid rain ata jevha apan coal asel diesel petrol yancha jevha apan burning karto tevha nitrogen dioxide generate hoto means to air madhe ha ek pollutant hai ani ya pollutant mo apan pahila ki pura nitric acid tar hun acid rain tar hoto सूट पार्टिकल जनरेटर ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन 
इनकम्प्लीट बर्निंग जर जाए फोसिल फ्यूल की तो सूट पार्टिकल्स ये हवे में जनरेट होता है हे जर आप रेस्पिरेटरी सीस्टीम मे जाने कि हवे में ऐड होने मे तथा हवे प्रदूषण एयर पोल्यूशन इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सीस्टीम लाइक अस्थमा तर अस्थमा ज्यादा अपन दमा मन तो ये जे आजार है तो ऐक्चुअली रेस्पिरेटरी सीस्टीम सन्दर्भ में आजार है और हा सूट पार्टिकल्स जर आप ब्रीदिंग करूँ जर आप बॉडी में इनहेल के लिए तो डेफिनेटली अशा प्रकार के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सुधा ये क्रिएट हो सकता इट टूक मिलियन्स ऑफ इयर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल क्रूड ऑइल क्रूड ऑइल एंड नैचरल गैस नैचरल गैस एल पी जी एंड सी एन जी आता एक लक्षा टेवाय अपन जे फॉसिल फ्यूल वो ना पृथ्वी में तैयार होने तरी मिलियन्स ऑफ इयर्स लगता मगते को क्रूड ऑइल क्रूड ऑइल का जो अपन कच्च तेल मन तो जैसेपास पेट्रोल डीजेल ये तैयार होता ओके तो है क्रूड ऑइल नैचरल गैस मजे एल पी जी और सी एन जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कॉम्प्रेस एंड नैचरल गैस ये नैचरल गैस के दोन टाइप्स आता सर्व फॉसिल फ्यूल्स पास तैयार जाए हे फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशन तैयार होने कितरी लाखों वर्षा कालावधि लगत ऑल्सो द रिजर्व्स ऑफ रिजर्व रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल आर लिमिटेड लिमिटेड आता एक लक्षा घे कि फॉसिल फ्यूल जमीनी खाली है मान्य है परंतु तो तैयार होने लाखों वर्ष का लगते मे आज अपन जो वपरालो ना तो इंधन एक ना एक दिवस संपना है कारण तेज साठे कैसे मरियादित लिमिटेड है दे आर गोइंग टू डिप्लेट इन फ्यूचर फ्यूचर भविष्य मे ये सर्व जे हैं नैचरल गैस कोल क्रूड ऑइल ये सर्व संपना है डिप्लेशन हो कारण तेज साठे मरियादित इट इज सेड दैट विथ द करंट स्पीड ऑफ देअर यूज द कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड वर्ल्ड वुल्ड लिस्ट फॉर लास्ट फॉर लास्ट फॉर अनादर अबाउट टू हंड्रेड इयर्स और सो एंड द नैचरल गैस रिज रिजर्व फॉर अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड इयर्स अपन ज्या पद्धतिन कि ज्या स्पीड ना अपन वपर करो कोलशाचा नैचरल गैस का तो ये दोन से वर्षा मदे कोल के सर्व साठे संपना है और पूछा दोन से तीन से वर्षा मदे नैचरल गैस जे है ये सर्व साठे संपुष्ट ये हा स्पीड जर आप कर वी हैव ऑल्सो डिस्कस अब डिस्कस अब अबाउट द प्रॉब्लम्स इन यूज यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लाइक द डिस्पोजल डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिस्टर ड्यू टू एक्सिडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट आता न्यूक्लियर एनर्जी जी है ना तो ये बरेस तोटे बग पहला तोटा का है कि न्यूक्लियर एनर्जी मध्य जे न्यूक्लियर वेस्ट है तेजी विल्लेवाट लाने डिस्पोजल करने हा एक साइंटिस्ट समोर फार मोटी एक समस्या है और दुसर का होता कि न्यूक्लियर पावर प्लांट मे जेव अपन न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करो तो ऐक्चुअल तिथ अपन यूरेनियम प्लूटोनियम यपर करो मे इत का होता कि ऐक्सिडेंट होने के जे चांसेस है ओके मग हे ऐक्सिडेंट होने की जी चांसेस है खूब जास्त है मजे हे वीज तैयार करना एक प्रकार धोकादायक है कन्सिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स इट कैन बी सेड दै सेड दैट द एनर्जी जनरेशन फॉ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली हमें एवडे का जो समस्या आती क्या एयर पोल्यूशन जर इतक जास्त प्रमाण होता हम साठे जर मरियत आती तो डेफिनेटली अपन फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल्स हूँ जे एनर्जी जनरेट करते तो इको फ्रेंडली है का नहीं तो एन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं आता हमें एक प्लस पॉइंट अपने दिल्ला है टुवर्ड्स एन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी आता अपने चैप्टरच नाव का है तो बदल आता अपन डिस्कस करूँ दे आर आर अदर वेज अदर वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड्स अबाउट प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वॉटर फ्रॉम वॉटर रिजर्व वाइंड वाइंड सनलाइट बायोफ्यूल्स ई टी सी आर द एक्जाम्पल ऑफ सच मेथड्स 
आता आपण पाहिलं की इलेक्ट्रिसिटी जे जनरेट करतो आपण फॉसिल फ्यूल किंवा नॅचरल फ्यूलपासून नॅचरल गॅसपासून यामध्ये कितीतरी समस्या आहेत न्यूक्लिअर एनर्जीमध्ये पण पर्यावरणाच्या समस्या पाहिजे आपण मग असा असेल तर आपण इलेक्ट्रिकसिटी जनरेट कशापासून करायची जेणे जेणेकरून पर्यावरणाचं प्रदूषण होणार नाही तर ते आहे वॉटर रिझर्वियर म्हणजे पाण्यापासून आपण विस्तार केली पाहिजे दुसरं वाईन ज्याला आपण पवन ऊर्जा म्हणतो वाऱ्याच्या साईनं जे पवन चक्की असते त्याचे पाते फिरतात आणि इलेक्ट्रिकसिटी जनरेट होते त्यानंतर सनलाईट सौर ऊर्जेचा आपण वापर केला पाहिजे आणि बायोफ्युल्स बायोफ्युल्स म्हणजे जैविक इंधन यांचा जर आपण वापर केला तर डेफिनेटली वरचे प्रॉब्लेम सॉल्व होऊ शकतात द एनर्जी सोर्स यू यूज इन सच ऑप्शन दॅट इज वॉटर रिझर्वर वाईंड सनलाईट बायोफ्युल आर नेवर एंडिंग दॅट इज आर पर पेच्युअल पर पेच्युअल आता एक लक्षात ठेवायचं पारंपरिक आणि अपारंपरिक है ना तो पारंपरिक मजे को जे संपनारे होते कोल नैचरल गैस परंतु वाटर अल वाइन सनलाइट बायोफ्यूल ये कभी न संपनारे साठे हैं पृथ्वी पर कभी नष्ट होना नहीं एंड सो ते का परपेचुअल मजे तो अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत है यहाँ अपन वपर किया मोर ऑर यूज ऑफ दिस फ्यू दिस सोर्स डू नॉट लीड टू इन्वॉर्मेंटल प्रॉब्लेम्स डिस्कस अबो आता वरी आपण पाहिलं की वॉटर वाईन सनलाईट बायोफ्युल याच्यापासून जर वीज तयार केली तर कोणत्याही प्रकारचे पर्यावरणाचे समस्या तयार होतील का नाही दे आर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जनरेशन थ्रू दिस सोर्स कॅन बी कॉल्ड इन्व्हॉर्मेंट फ्रेंडली म्हणून जर आपण वॉटर वाईन सनलाईट बायोफ्युल याच्यापासून जर आपण वीज तयार करत असू तर डेफिनेटली ती वीज कशी असणार एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली कारण पर्यावरणाचं नुकसान नाही काहीच वी कॅन ऑल्सो कॉल ऑल्सो कॉल द एनर्जी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस ॲज ग्रीन एनर्जी म्हणून याला ग्रीन एनर्जी म्हणायचं ग्रीन एनर्जी का कारण वाईन बायोफ्युल त्यानंतर वॉटर यांच्यापासून जर आपण वीज तयार करत असू त्यामध्ये एअर पण आहे आहे ना पवन ऊर्जा अजूनही बरं समुद्राच्या लाटा पण पसंत त्याच्यात दिल नसेल टाईट्स जे असतात समुद्राच्या लाटा त्याच्यापासून पण वीज तर होते सर्व ग्रीन एनर्जी याच्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान नाही म्हणून त्यांना ग्रीन एनर्जी म्हणायचं लुकिंग ॲट द प्रॉब्लेम्स इन इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन युजिंग फ्युल्स लाईक कोल नायट्रोजन गॅस अँड न्यूक्लिअर फ्युल्स द वर्ल्ड द वर्ल्ड इज नो इज नाऊ हिडिंग टुवर्ड्स एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी दॅट इज ग्रीन एनर्जी आणि आज आपण पाहिलं की कोल नॅचरल गॅस न्यूक्लिअर फ्युल यांच्यापासून पर्यावरण नुकसान आहे ना त्याच्यामुळे त्यांच्यापासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट न करता जर आपण ग्रीन एनर्जीचा वापर केला तर डेफिनेटली पर्यावरणाचं प्रदूषण होणार नाही आणि ते साठे पण कधी संपणार नाही